നമസ്കാരം കൊറോണ രാജ്യത്ത് തകർത്താടുമ്പോൾ കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ സസൂക്ഷ്മം കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണ് കേന്ദ്രം ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌൺ ഏപ്രിൽ പതിനാലിന് അവസാനിക്കാനിരിക്കെ തുടർ നടപടികൾ എങ്ങനെ വേണമെന്ന ചർച്ചകളാണിപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത് രാജ്യവ്യാപകമായ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ കാലാവധി അവസാനിക്കുമ്പോൾ സർക്കാർ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരണമോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അതാത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് വിട്ട് കൊടുക്കുമെന്നാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് പറയുന്നത് മന്ത്രിമാരുമായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായും പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായത് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ കൂടി പഠിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരാൻ തീരുമാനിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അവശ്യവസ്തുക്കളുടെയും മരുന്നുകളുടെയും വിതരണം സർക്കാർ കൃത്യമായി ഉറപ്പു വരുത്തണമെന്ന വ്യവസ്ഥയാണ് ആദ്യം മുന്നിലുള്ളത് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടരുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ സൈനിക ക്യാമ്പുകൾ പ്രധാന സെന്ററുകളായി മാറും സൈന്യവും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും സംയുക്തമായിട്ടായിരിക്കും നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്യാന്റീനുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിൽ കേന്ദ്രത്തിന്റെ സഹായവും ഉറപ്പായും ഉണ്ടാകും കർഷകരിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുകൾ വാങ്ങി വിതരണം നടത്തണം ഇതെല്ലാം സാമൂഹ്യ അകലം കൃത്യമായി പാലിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണമെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന വ്യവസ്ഥ ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടേണ്ടതില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളാണെങ്കിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തേണ്ടത് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ടായിരിക്കും റോഡുകളും ഷോപ്പുകളും ഘട്ടം ഘട്ടമായി മാത്രമേ തുറക്കാൻ സാധിക്കൂ ആദ്യ ആഴ്ചയിൽ ഭക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അസംസ്കൃത സാധനങ്ങളുടെ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കാൻ അനുമതി ഉണ്ടാകും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ ഹോട്ടലുകളും മറ്റും തുറക്കാം എന്നാൽ ഭക്ഷണം ഹോം ഡെലിവറിയായി മാത്രമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടുള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ അവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാർക്കറ്റുകളും നാലാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ മോളുകളും തുറക്കാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു വ്യവസ്ഥ അതേസമയം ക്ലബുകളും റിക്രിയേഷൻ സെന്ററുകളും ഒന്നും തന്നെ തുറക്കാൻ പാടില്ല ഇത് വിജയമായില്ല എങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ വീണ്ടും നടപ്പിലാക്കാൻ സംസ്ഥാനം നിർബന്ധിതമാവുകയും ചെയ്യും എന്തായാലും ഇതെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രിമാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തുന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുക എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൌൺ ഒറ്റയടിക്ക് പിൻവലിക്കാനാകില്ല എന്ന സൂചന തന്നെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ വാക്കുകളിൽ നിറഞ്ഞത് പാർലമെന്റിലെ വിവിധ കക്ഷി നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിലാണ് മോദി ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊറോണയെ നേരിടാൻ പതിനഞ്ച് ജില്ലകൾ അടച്ചിടാൻ യു പി സർക്കാർ എന്തായാലും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളാണ് അടയ്ക്കുന്നത് ആറ് പോസിറ്റീവ് കേസുകളിൽ കൂടുതലുള്ള ജില്ലകളാണ് സമ്പൂർണ്ണ ലോക്ക്ഡൌണിലാകുന്നത് ഈ ജില്ലകളിൽ ജനങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല വീട്ടുപടിക്കൽ സാധനങ്ങൾ എത്തിച്ചു നൽകും ഏപ്രിൽ പതിമൂന്ന് വരെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടാനാണ് ഇപ്പോഴുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് അർദ്ധരാത്രി മുതൽ ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും ലക്നൌ ആഗ്ര ഗാസിയാബാദ് നോയിഡ കാൺപൂർ വാരണാസി ഷാംലി ബറേലി ബുലർഷ് മീററ്റ് ബുലന്ദ്ഷർ ഫിറോസാബാദ് മഹാരാജ്ഗഞ്ച് സിതാപൂർ ഷഹാരൻപൂർ ബസ്തി എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് സമ്പൂർണ്ണ കർഫ്യു പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു തരത്തിലുള്ള കടകളും തുറക്കാൻ അനുമതിയില്ല അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങൾ സർക്കാർ തന്നെ വീട്ടിലെത്തിച്ച നൽകാനാണ് ഇപ്പോൾ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതായത് ആരും പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്തായാലും സ്ഥിതിഗതികൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കും ആവശ്യമായി വന്നാൽ കർഫ്യു ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിന് ശേഷവും നീട്ടും കൂടുതൽ കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മുംബൈയിലും പൂനെയിലും ലോക്ക്ഡൌൺ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് നീട്ടണമോ എന്ന ആലോചനയിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരും എന്തായാലും യു പിയും മഹാരാഷ്ട്രയും ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കാര്യങ്ങളെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ ഘട്ടം ഘട്ടമായി അതായത് ഉടനൊന്നും പിൻവലിക്കില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് സൂചനകൾ അതായത് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടും എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്